Hola, muy buenas a todos, ¿se escucha bien? Bueno, bienvenidos a Collab Talks, el espacio de la comunidad de Cryptoverse. Bueno, nos encanta acá, hace, hace rato que queríamos probar con este formato. Les voy contando un poquito de qué va a tratar esto. Como les decía, hace rato que queríamos probar este formato para, para estar más cerca de la comunidad y poder compartir conocimientos y experiencias entre todos, que es, que es la idea de nuestra plataforma y bueno, también, también de este espacio. En este primer episodio, episodio Génesis, como nos gusta llamarlo, vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial y blockchain, pero bueno, eh, desde una perspectiva un poco diferente a, a lo que venimos escuchando por ahí. Elegimos el nombre Collab Talks, ya que, que como nuestra plataforma el objetivo es tratar de encontrar juntos esa información valiosa que, que no siempre es tan fácil de encontrar por la complejidad y, y la velocidad a la que se mueve este mundo cripto. Eh, queremos tratar de escuchar el murmullo y, y descifrarlo entre todos para, para encontrar las mejores oportunidades. Y como siempre hacemos en todo lo que emprendemos en Cryptoverse, vamos a tratar de tener un tono ameno y entretenido para, para que cada episodio sea una, una experiencia agradable y enriquecedora para todos. En el primer episodio va a haber algunos errores y desprolijidades que, que iremos puliendo con el tiempo. Así que cuando termine queremos su feedback, queremos que nos cuente qué les pareció, qué les, les parece el formato, si les gusta, si quieren cambiar algo, porque bueno, la idea es que que tomemos eh, es crear un espacio para todos, así que bueno, eh, necesitamos sus opiniones. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Gracias a todos por asistir a esta, esta Call of Talks. Y bueno, continúa, continúa, Federico. Bueno, más o menos ya, ya presenté de qué, de qué va a tratar esto. Eh, si querés, hacernos un breve resumen de, del episodio de hoy, que el tema que elegimos, ¿qué te parece? Claro que sí, bueno, en, el, <ríe> en este episodio, eh, bueno, nos vamos a centrar en uno de los temas más candentes y relevantes del momento, un tema eh, que además nos apasiona y que está íntimamente ligado con nuestra plataforma, con Cristo la inteligencia artificial. Eh, pero, por supuesto, no vamos a hablar de inteligencia artificial en general, eh, ya sabéis que hay montones de space, podcast, vídeos que hablan de esto, ¿no? Y lo hacen bastante bien aunque seguramente caiga algún prono o algún truco para ChatGPT, eso sí. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es del impacto que tiene la irrupción de la inteligencia artificial en nuestro ecosistema, ¿no? en el ecosistema cripto y web3. Eh, por lo dicho, ¿no? eh, la idea es ver, eh, hablar un poco sobre la convergencia entre inteligencia artificial y tecnología blockchain y tratar de descubrir si estas dos tecnologías pueden inter interactuar y potenciarse mutuamente o no. Ya estamos viendo, ¿no? Yo creo que muchos proyectos que, tal como pasó cuando hubo esa narrativa de metaverso, ¿no? Muchos proyectos que eran metaverso, blockchain, se sumaron a esa moda, ¿no? Y ahora vemos a muchos sumarse a la moda de la inteligencia artificial. Hay algunos, como los nuestros, que llevamos tiempo ya usándola para ciertas cosas, ¿no? Y hay otros que, bueno, hay, hay, hay un, un poco de duda, ¿no? Y bueno... Dale, Federico, y seguimos, eh, si quieres, eh, presentar a nuestro invitado. Dale, perfecto. Bueno, la verdad que cuando empezamos a planear esto dijimos, bueno, el primer episodio vamos a hacerlo tranquilos, algo de prueba para ver, para ver qué tal, vamos. Y bueno, no pudimos con nuestro genio y, y conseguimos tres invitados de lujo para empezar. Y aparte, bueno, un, un tema candente, como dijo Carlos. Eh, bueno, la primera invitada es Andrea Vargas, que es... Eh, community Manager de Avalanche en Español, además cuenta con una maestría en Ciencias de la Computación y es parte de Women in Tech, además la, la he escuchado por ahí y tiene ideas bastante interesantes sobre la IA, así que bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy emocionada de formar parte de este Twitter Space con un tema tan interesante como es la, la intersección entre blockchain e inteligencia artificial. Así que encantada de estar aquí y además con, con estos hosts y copanelistas de lujo. Así que mil, mil gracias por la invitación. 
Bueno, muchas gracias a vos por, por prenderte y participar. De una me dijiste que sí, que, que te gustaba la idea, así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, también nos acompaña Nati G, que es emprendedora, web Trash researcher, creadora de contenido, además es cojos del podcast W3 Talk, que empieza en un ratito, así que después también lo pueden escuchar. Y además es Token Engineering. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Fede, gracias por la invitación, lo mismo para Carlos, un placer estar acá y también rodeada de dos gigantes súper eh, reconocidos en el ecosistema, un honor para mí estar en esta charla. Bueno, no, el, el honor es nuestro de tenerte acá Nati. Eh, bueno, y por último tenemos a Iglesias, fundador de la agencia de marketing Non-Fungible Trans y creador de, de NFT IQ y de Samurai. Eh, Xavier ha estado en el mundo cripto desde hace tiempo y está experimentando y haciendo cosas muy interesantes con IA y NFTs, así que es un gusto tenerte acá, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, será un placer eh, compartir con vosotros este espacio y, y rodeado de, de las dos compañeras con, con el, el pedazo de talento y trayectoria que tienen también en el ecosistema. Bueno, genial. La verdad que es, es un panel de lujo, así que bueno, veremos que sale de, de todo esto seguramente algo interesante. Eh, antes de empezar, le, les, les cuento que vamos a tener un POAP hoy, un POAP muy especial porque es el primer episodio. Eh, para quien no lo sepa, un POAP es un NFT que representa la asistencia a un evento o la participación a, a alguna actividad. Es algo así como cuando coleccionábamos las entradas de, de los recitales o de la cancha, pero bueno, en la web... Y, y además también es una forma de dejar constancia en blockchain de que este evento se llevó a cabo y que todos los que tenemos ese NFT participamos en él. Así que en algún momento de este space vamos a dar una palabra secreta. Eh, todos los que estén escuchando van a poder con esa palabra climear su propio, su propio POAP. El climb es gratuito. Lo que sí tienen que tener en cuenta que vamos a, una vez que digamos la palabra, solo van a tener 15 minutos para poder reclamar. Y además... A todos los que reclamen el POAP, después vamos a hacer una distribución aleatoria de, de una, una cantidad aleatoria de, de XCB de nuestro token a cada uno de los que, de los que climbió el POAP. Así que estén atentos y los que todavía no tengan la app de POAP pueden ir descargándola, así ya la tienen lista para cuando llegue el momento. ¿Querés contarnos un poco de, de la Fantasy League, Carlos, antes de arrancar? Sí, sí, seguimos con nuestro momento publicitario, pero ya va a pasar rápido. Eh, quiero invitaros también a participar en nuestra Fantasy League. Eh, la CryptoVerse Fantasy League es una competición de portfolios virtuales en la que los usuarios eh, pueden elegir entre cuatro y seis proyectos blockchain que consideren que pueden tener mayores beneficios durante las próximas semanas. Y, bueno, hay un ranking de usuarios, compiten por importantes premios, tanto en XCB como NFT niveles de usuario de nuestra plataforma. Recuerdo que nuestra gamificación está tokenizada y además también en Bitcoin, que por mucho que sea, tengamos token, etcétera, somos muy Bitcoiners. Además, bueno, recuerdo, ya que estamos, que estos datos que aportan nuestros usuarios eh, son utilizados para inventar nuestros algoritmos de Machine Learning, que son, eh, la verdad, que datos muy valiosos. Y, bueno, también recordar que la participación es totalmente gratuita, solo deben registrarse en Christopher.com, armar su portfolio y participar. Lo, el que participa por primera vez ya gana directamente el NFT nivel 1 de Cryptoverse, que es la primera acción que se hace en la plataforma para obtener el nivel 1. Y también, bueno, digo que quedan pocos días para que cierre la participación en la segunda ronda de la segunda temporada de la, de la Cryptoverse Fantasy League. Si te perdiste la primera ronda, no te preocupes, aún estás a tiempo de participar y todavía tienes oportunidad de ganar la temporada. Y ya está. Hasta aquí el momento publicitario. Yo creo que ya va bien, Federico, así que dale al tema. <risa> bueno, y sí, un, un poco de publicidad no, nunca viene mal en su, en su justa medida. Eh, bueno, eh, ahora voy a hacer una pequeña introducción un poco más detallada del tema. Eh, tampoco quiero extenderme demasiado, pero bueno, eh, pasaron, pasaron muchas cosas en, en este último tiempo. Eh, bueno, como todos saben, a partir de mediados del año pasado... Eh, empezó a explotar el interés por, por la inteligencia artificial, eh, con el lanzamiento de, de herramientas como DALI 2, Stable Diffusion, ChatGPT, 
y bueno, y en las últimas semanas se, se intensificó con el lanzamiento de GPT-4, eh, Microsoft haciendo una jugada enorme, integrándolo en Bing y en todas sus aplicaciones, y bueno, y después todas las grandes tecnológicas eh, con Google a la cabeza también están ahí a, eh, al acecho, ¿no? Porque están preparando todo, esto cree, creo que los tomó un poco por sorpresa, y bueno, están preparando para lanzar eh, inminentemente sus propios modelos, que obviamente que todos tienen sus propios modelos de IA, eh, en sus aplicaciones. Todo esto la verdad que me hace acordar bastante a, a, a cripto en 2019, 2020, cuando explotó el interés en las cripto, y bueno, y llegó blockchain a, al mainstream, donde empezaban los famosos a, a opinar sobre el tema, a cambiarse sus avatares, a ponerse los, los ojos láser. Pero igual, fuera de todo eso, lo que más me, me hace acordar es, es la velocidad a la que van las cosas, ¿no? Todos los días salen nuevas aplicaciones, eh, no te da tiempo de leer las cosas, de, de probarlas, y bueno, y hay un, una sensación de FOMO total todo el tiempo. Y Yo diría, Federico, que... Que mira que en blockchain vamos rápido, pero que creo que nos han superado, ¿eh? Esto es una locura, lo de las últimas semanas no tiene nombre. La verdad que sí, la verdad que es sorprendente, por, por la como que en blockchain va todo muy rápido, pero si bien llegó a, al mainstream, creo que, que gran parte de, de las cuestiones... Eh, más de fondo, como que se siguen debatiendo en un grupo más de gente más cerrada, por más que hoy por hoy todo el mundo conozca las criptomonedas. Y con la IA creo que, que llegó mucho más a, al usuario final. Bueno, y, y volviendo a lo que iba a decir, que todo este hype enorme fue de, de la IA se produjo justo en el peor momento del invierno cripto. Eh, me acuerdo que mientras estaba explotando Luna... Eh, y estábamos todos llorando por ahí, eh, comenzaba a inundarse Twitter con, con las primeras imágenes generadas por Dali 2. Y bueno, con el, con el correr del tiempo, esto ocasionó que, que muchos VCs dejaran de invertir en el mundo cripto para, para invertir en startups de IA. Muchos influencers y, y entusiastas de, de las criptos se pasaban a la industria IA. Muchos expertos en metaverso, que, que ahora son expertos en IA. <ríe> Hasta el mismo Elon Musk que dijo con, con el humor que lo caracteriza algo así como solía estar en cripto, pero ahora me interesa la IA. Bueno, teniendo este pequeño resumen en cuenta, ¿cómo creen que afectará la evolución de la inteligencia artificial al desarrollo de la tecnología blockchain y su adopción? ¿Creen que la IA y blockchain son tecnologías complementarias que pueden potenciarse mutuamente? La IA puede dañar al ecosistema y retrasar la adopción. Vale, a ver, si, si quieren comienzo rápidamente con una visión y Dale, todo a partir de lo que mencionaron ustedes sobre el tema de los VCs que empieza también. Eh, bueno, todo es, es una cuestión de recursos limitados para fines ilimitados, ¿no? Al final eh, los, los VCs eh, y, y los recursos en general, tanto el capital humano como, como recursos económicos, pues tienen que centrarse en algún lado, ¿no? No pueden estar en todos lados. Así que definitivamente también, digo, hay ciertas tendencias que empiezan a captar como esta atención y definitivamente el hecho de, del protagonismo que está teniendo el tema de inteligencia artificial, pues pudiera tener algún, algún impacto en, en reordenar ese tipo de prioridades tanto para eh, individuos como, como para empresas, ¿no? Entonces, sí creo que se pudiera hacer un tema. Ahora, no creo que sean temas excluyentes, hay... Eh, buena intersección que se podría tener ahí, al final el tema de blockchain son datos certificados, datos validados y que tienen un origen, ¿no? Podríamos estar hablando de poder hacer también mecanismos de AI con esos datos, el, el, el AI es simplemente eh, o requiere más bien utilizar datos, así que yo creo que la combinación de, de ambas tecnologías puede eh, ser bastante interesante, pero definitivamente creo que las narrativas que pudieran estar eh, dominando el mercado pudieran tener un impacto en los recursos que se asignan a cada una de estas materias, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser eh, cuestión de, de ver cómo se va dando el, el proceso. Al final, todos son ciclos, ¿no? Creo que hay un ciclo de mucho hype en todas las tecnologías. Eh, en AI está viendo ahora, lo hubo anteriormente cuando creíamos que los robots iban a, a gobernar, no se iban a estar eh, prácticamente quitándonos todos los trabajos, etcétera. 
y actualmente vemos, bueno, hubo un, una caída hacia la realidad, a ver cómo, a ver, realmente no estamos en ese punto, de nuevo como que empieza a haber esta, esta ola de mucha expectativa, y lo mismo pasa con blockchain, ¿no? Son olas donde primero tenemos esta creencia de que blockchain es la solución a todos nuestros problemas, luego nos damos cuenta que no, luego nos damos cuenta que, bueno, hay cosas que se pueden sacar de valor aquí. Entonces creo que, creo que van como ciclos que de alguna manera están siendo... Eh, opuestos en cuanto a cuando uno sube el otro baja y al final no, no, no siento que sea una lucha de tecnologías pero sí al final es un ordenamiento de prioridades que tiene que existir y, y bueno habrá, habrá momentos en los que se enfoque más hacia una tecnología que hacia la otra pero bueno es, es creo cuestión natural de, de mercado y de los VCs también que que busquen hacer este tipo de inversiones, la gente que busque crecer hacia otros horizontes, así que creo que, creo que sí va a ocurrir, y, pero espero que eso no, no, y no creo que vaya a quitar toda la inversión definitivamente del, del sector, ¿no? Genial, súper claro, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con esa visión, eh, bueno, no sé si Nati o Xavier, ¿quién, quién les gustaría continuar? Sí, yo voy a romper una lanza a favor y voy a decir que son tecnologías que pueden convivir. Y en este sentido, uh, blockchain a través de Web3 ya, ya nos hizo, nos puso encima de la mesa el debate de, de este es el Internet que queremos, el que ha evolucionado hacia, hacia Web2, el, el que no representa más allá que, que un Internet urbanizado por unas grandes eh, compañías centralizadas, eh, ya nos puso encima de la mesa una realidad que era que este no es el Internet que, que queremos y, y echamos mucho de menos el, el, el Internet de la web 1.0 y las libertades que teníamos los usuarios en, en aquella época. De esta manera, Blockchain nos expuso ese problema y, claro, eh, las, las páginas web en Web3 las entendemos de una manera totalmente diferente a a esa web 2.0 y ahora viene la IA a, a, pues bueno, a, a, a ponernos en, frente a un tsunami, frente a una eh, explosión cámbrica de contenidos en, en, en la red que va a provocar que, que muchísimas cosas dejen de tener sentido. El paradigma de Internet tal y como lo, y como lo conocemos está, está en un proceso de cambio ahora mismo eh, radical y seguramente deje de tener sentido el concepto de tener un buscador troncal que, que articule todo el tráfico de Internet y de la misma manera seguramente deje de tener sentido el concepto de, de la web tal, tal como lo conocemos. Las webs eh, corporativas de empresas pues dejarán seguramente de tener muchísimo sentido. Y, y claro, frente a todo esto, frente a la explosión de generación de contenidos que supone todo, todo el empuje de la IA, nos encontramos luego con, con figuras que vienen del ecosistema blockchain como la escena NFT, el, el NFT como concepto, el NFT como, como propiedad intelectual y, y realmente creo que son complementarias porque, porque pone encima de la mesa una tecnología que puede ayudar muchísimo a... a a regularizar y a proteger muchísimos derechos en, en esta época de cambio que, que por culpa o por gracias a, o gracias a la inteligencia artificial va, va a ser muy masiva y va a ser muy disruptiva y a su vez destructiva. Entonces eh, yo en ese sentido lo veo, lo veo como algo positivo. Si lo, si lo miro hacia, la, hacia nosotros, hacia mi equipo y hacia mí, a nosotros la, las IAS eh, nos han permitido pues el el aprovechar el beer market para, para construir proyectos propios, ser muy, muy, muy ambiciosos en cuanto a creatividad y en, y en a dónde queríamos llegar a, a llevar nuestra creación. Y no hubiera sido posible si no fuera a través de la IA. Sí que es verdad, y evidentemente coincido con Andrea en que eh, los fondos de capital riesgo, los, o sea, la inversión al final se mueve por, por modas y, y hay una narrativa que es la que domina el mercado. Y en ese sentido, la IA ahora mismo le está ganando esa narrativa a, a Web3, a Blockchain, a, a NFT. Pero bueno, estamos en, en Beer Market, toca construir y, y prepararnos para, para el siguiente bull run. Genial, Xavier. Sí, to totalmente de acuerdo con, con casi todo lo que planteaste. Te adelantaste un poco a, a la segunda pregunta, así que bueno, después vamos a ahondar un poco en eso. Eh, ahora, Nati, ¿nos querés compartir tu, tu visión? Sí, no me quiero extender mucho para, para poder seguir avanzando en las preguntas, eh, pero sí, comparto lo, lo que dicen los chicos y respecto a lo que dice eh, Andrea, totalmente el, el tema de recursos, obviamente siempre la priorización es parte de lo que, no, lo, lo que permite desarrollar sobre, sobre, un nuevo, sobre una nueva, digamos, en este caso, narrativa o tecnología. 
no solo el dinero, sino también el recurso humano. Eh, necesitamos personas que puedan pensar detrás de esto y también eso, ¿no? La gente corre detrás de lo que en ese momento eh, está de moda o lo que parece que es la nueva tendencia, así como en su momento todo el mundo corría detrás de programación y Solidity, ahora también está todo lo que es eh, el, el prompting o la generación de digamos, de, de, de estas frases benditas que permiten sacar eh, cosas grandiosas de, la, de las inteligencias artificiales, pero hay mucho más atrás de eso. Yo creo que yendo un poco a, a, al contexto es, primero preguntarnos qué necesitamos o por qué y para qué queremos eh, la, las tecnologías que hoy tenemos al alcance de nuestras manos, que ya sabemos que son viables, que son útiles, que, que, que traen una, una mejora a lo que hoy conocemos. Eh, Obviamente no sabemos todavía todos la, la, los potenciales, es parte de lo que estamos acá todos tratando de encontrar potencial a todo esto, pero también sabemos las, las limitantes de algunas cosas y eso también abre oportunidades. Ahora, creo que ahí es donde se abre este mundo de cuál es el combo o cuál es como el, el, el digamos, si tuviéramos que preparar un trago, cuál es la, la combinación de ingredientes ideal para sacar el mejor resultado. Y ahí es donde creo que vale la pena entender un poco qué nos trae cada cosa. Eh, para mí son súper complementarias. Blockchain eh, es, es el corazón, o mejor dicho, el esqueleto, la estructura de todo esto, donde los datos viven y, y residen de manera segura. Eh, y, 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 y toda la ruta de, 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 digamos, de compartir o de, o, o de mover los datos de alguna manera. La inteligencia artificial para mí suma, eh, y no es solo la inteligencia artificial, hay muchas otras tecnologías asociadas a, a, a la, al análisis de datos, como Machine Learning, redes neuronales y muchas otras, donde suman un, un nivel extra, o sea, ok, los datos los tengo, ahora, ¿qué puedo hacer con ellos? Me puedo quedar con la foto de hoy o con la foto de ayer, pero son fotos, son fotos estáticas, o puedo empezar a hacer análisis y combinación de esas cosas, encontrar tendencias. Entonces, yo creo que todo lo que podamos hacer inteligentemente para usar los datos, que están a disposición de todos abiertamente, es lo que nos va a hacer como, como sociedad, como humanidad más inteligente en un conjunto. Eh, y eso abre las puertas a muchas cosas, desde usar los datos de hoy y verlos de otra manera, usar los datos del pasado y encontrar puntos comunes o, o, o correlaciones, pronosticar y simular datos futuros, o sea, no, no me quedo solo con la parte gráfica que es increíble, sino también todas las cosas que podemos empezar, como en su momento, no sé, los pueblos originarios leían las estrellas y, y planificaban cuándo era la mejor época de cosechar o pensaban cuándo venía el próximo eh, eclipse en función de data previa. Nosotros acá estamos en una situación igual, pero extrapolada a la, a la N de, de, de cosas que podemos leer en función de del conocimiento y la data previa. Eh, entonces, para mí, se abren muchísimas cosas, hasta mismo la inclusividad. Eh, hoy en día se usa muchísimo de machine learning, inteligencia artificial para todo lo que es lenguaje. O sea, lenguaje, me refiero a hablado. Muchas de las herramientas que usan personas con, discapaci eh, con capacidades diferentes se centra gracias a todo lo que es el procesamiento del lenguaje a partir de datos y, y cómo alguien que no puede hablar, por ejemplo, sí lo puede hacer gracias a esto. Entonces, imaginemos hasta interfaces de usuario inclusivas que hoy en día no las vemos en Web3, combinando todo lo que es eh, la blockchain con la inteligencia artificial. Desde luego, eh, estoy muy de acuerdo con, con todo lo que habéis comentado. Eh, yo estoy deseando que que mi altavoz inteligente hable como habla ChatGPT, ¿no? Y imaginaros, ¿no? Pues lo que dice Nachi para personas invidentes, por ejemplo, lo que puede suponer eso, un, una cosa increíble. Y sí que me gustaría resaltar eh, eso que hablamos de pa paralelismo, ¿no? Con lo, como ha dicho Federico, por ejemplo, con el boom blockchain eh, de hace unos años. Que, bueno, yo llevo de 2013 y ha habido varios boom, boom, ya sabéis, varios ciclos alcistas, etcétera. Pero en esto de la inteligencia artificial eh, ya ha habido también varios boom, ¿eh? En los 80 estaban las Elisas, en los 90 los agentes móviles, el Deep Blue que le ganó a Kasparov, en, do, en los 2000 el Watson de IBM que, le, que iba a revolucionar la salud y lo han enterrado por ahí detrás porque no quieren hablar más de él. Es decir, ahí ya ha habido ese tema de hablar, eh, igual que habéis dicho con los robots, ¿no? De, nos van a quitar el trabajo. Es cierto que ahora los resultados ya son súper sorprendentes, ¿no? 
Y, y bueno, esta, eh, bueno esto, esto de ChatGPT, por ejemplo, que usa Transformer, esa tecnología también lleva desarrollada hace muchos años, solo que ahora se puede entrenar con grandes datasets, ¿no? Y se está viendo que escala muy bien, pero va a tener un límite. Eh, desde luego nos va, a, nos va a ahorrar mucho trabajo mecánico, ¿no? Pero, pero tal vez hay que reducir un poco el hype, ¿no? Eh, tal vez eh, va a llegar a revolucionar muchas cosas, pero no tanto como se habla, ¿no? Y bueno, este simplemente era un puntito de vista que quería aportar. Eh, Continúa Federico con la siguiente pregunta. Bueno, genial. La verdad que, que yo también estoy de acuerdo con, con todo lo que comentaron. También creo que, que son dos tecnologías que, que se pues, tienen que complementar y, y que va, va a traer beneficios a largo plazo al ecosistema, la, la inclusión de la IA. Pero bueno, también eh, plantean... Algunos, algunos problemas, ¿no? Eh, siguiendo un lado, por un lado por donde venía Xavier hablando un poco, el, el tema de la centralización y de todos los problemas que, que ocasionó la, la, la Web 2 y que eso fue lo que, lo que dio origen a, al surgimiento de la Web 3 y ver estos modelos tan potentes y sobre todo la cantidad de, de datos que, que están procesando y que van a tener y, y ver que, eh, que la mayoría de estos modelos están controlados por las mismas empresas que llevaron a la web 2 a, al punto actual eh, también me genera ciertas dudas no eh, y, y me pregunto y bueno acá viene un poco el, la raíz de, de la pregunta del, del space que bueno es, sería cuáles son los, los principales desafíos que ven en la integración de IA y blockchain y si creen que la IA puede ser una amenaza para la descentralización y la privacidad. ¿Querés empezar vos, Nati? Sí, a ver, para mí, eh, y de vuelta, no soy experta en IA, no trabajo de esto, pero me encanta la ciencia de datos y he usado muchas herramientas diferentes en, en estos años, no tal vez conectada con Web3. Básicamente, como toda herramienta, la herramienta eh, se alimenta de, o sea, recibe un input y, y entrega un output. O sea, va a usar datos y va a entregar otro tipo de datos eh, con, con una suma de valor. Si esos datos que utiliza no son datos eh, de calidad, más allá de que sean descentralizados, sean abiertos, etcétera, la respuesta que va a dar no va a ser de calidad tampoco, no, no va a ser magia, digamos, está entrenada o, o está programada para procesar las cosas de una forma determinada. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros lo que tenemos para mí en, en, en blockchain es el poder de la data, eh, pero esa data no, digamos, tiene la ventaja de no ser censurable, no ser alterable, estar eh, de manera permanente en, en una red, a diferencia de la data que, que hoy tenemos en, en web 2, digamos, donde puede ser manipulada o, o sacada de circulación a, a criterio de, de los dueños de la, del dato. Pero de vuelta, si la data que se generó no es buena, y, y no me refiero con que en, ha, ha sido modificada, sino que, no sé, estemos pensando en personas que siembren datos de manera malintencionada, eh, obviamente la inteligencia artificial no, no, por más entrenamiento que pueda tener, que puede llegar a discernir entre outliers o puntos fuera de lo normal, puede no procesar correctamente y entregar una, un resultado erróneo. Entonces, creo que uno de los desafíos es eso, es cómo Web3 se va a pensar o se va a, a planificar de manera tal, así como hoy en día se piensa sobre los ataques, eh, digamos, civiles o, o esta cuestión de, al no haber una identidad y ser anónimos, cómo nos aseguramos de que no haya personas duplicadas o, o actores que estén malintencionadamente haciendo daño. Eh, acá también creo que va a pasar por un, una parte de calidad de los datos. ¿Cómo va a haber, no sé si es oráculos o algo respecto a datos que permitan realmente verificar que eso, esa información que se utiliza no fue sembrada de manera, de manera dañina o, o, o de mala fe? Pero yo creo que el potencial es enorme y ahí sí, como hablábamos el otro día en, un, en, un, en, una, en una charla, esto de... Una vez que la data se utilice, eh, obviamente la data va a estar dada por los mismos dueños de, de, de esa información, porque es justamente algo del, que, que la blockchain nos trae, que cada uno de nosotros pasa a ser dueño de la información, pero cómo después esa información al ser procesada va a ser usada, ¿no? O sea, si hay alguien que se va a adueñar de eso, no. Creo que la descentralización también va un poco por ese lado. Hasta cuán abierto va a ser 
o, o, o qué derechos o regulación, entre comillas, eh, va a haber por sobre esa data procesada. Eh, pero la verdad es que para mí es, es enorme el potencial eh, y, y creo que el cuidado de la calidad de los datos va a ser clave. Eh, no me imagino, hay varios protocolos que ya están detrás de eso, de la curaduría de datos, pero bueno, creo que se abre un mundo nuevo y, y, y que va a estar muy interesante. Muy clara la postura de Nati. Eh, seguimos con Xavier. Sí, yo solamente remarcar que, que bueno, la amenaza contra para la descentralización existe de la misma manera que existe una amenaza para la soberanía digital de los usuarios. Y en ese sentido, no solamente el frente que, que se nos abre con, con la data y con la propiedad del, del, de la data que, digital que tengamos, sino que tenemos un frente mucho más potente que no es el de los propios modelos, sino que es el de la propia computación en la nube. En ese sentido, no, no debemos olvidarnos que, que bueno, Microsoft eh, y el interés por hacerse con, con OpenAI no era más que alimentar el, el motor en, en, en Azure, en su servicio de, 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 de nube, para competir así con, con Amazon Web Services y con, y con, con la computación en la nube de Google. Y, y esa es la verdadera batalla que, que se libra, o sea, no, no tanto en los propios modelos, que incluso tenemos ya modelos que también están, están en, en formato open source, sino en, en dónde se ejecutan, o sea, incluso consiguiendo modelos que sean de código libre y podamos usarlos todos los usuarios, al final tenemos que ejecutarla y, y, y lo vamos a hacer seguramente en un servicio en la nube, de esa manera también estamos, pues, eh, perpetuando ¿no? la, la, la propia soberanía digital de, de las grandes compañías en, en Internet. Y yo creo que esa es un, seguramente la, la mayor amenaza que tengamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Xavier. Eh, sí, que, sí que tenemos proyectos de computación descentralizada, eh, incluso de infraestructura descentralizada, como propone Internet Computer. Y, bueno, por ahí a lo mejor, gracias a la incentivación, etcétera, podamos escaparnos, ¿no? Eh, al igual que el IPFS con Filecoin ha permitido que muchos usuarios puedan poner discos duros y competir contra Google Drive, ¿no? Eh, podan, puedan existir proyectos descentralizados reales eh, donde todos los usuarios puedan aportar su potencia computacional descentralizadamente y todas estas cosas, ¿no? Y por ahí, por ahí, a ver si nos podemos escapar y descentralizar un poco o llevar a la web 3, ¿no? Esta, esta computación de estos grandes centros y lucharles un poquito. Eh, Andrea, adelante. Bueno, yo, yo realmente comparto mucho la opinión de Nati y Xavier también porque eh, al final todo esto son, digo, la parte de AI es un modelo o es una especie de, de caja negra, por decirlo de alguna manera, digo, obviamente ahí cómo funciona, pero que es entrenada con una serie de datos, un set de datos eh, pues bastante grande, que analiza todo lo que ocurre con, con el objetivo de tomar ciertas decisiones, y bueno, tanto el entrenamiento como a veces ya digamos el, el procesamiento del, del dato último de la respuesta, que es en, en términos de, del hosting en donde esté, ¿no? Entonces, el, el tema de centralización, que yo creo que de hecho blockchain ayuda precisamente a descentralizar el poder de estos datos, ¿no? El, el hecho de que actualmente todos, muchos de los modelos, de AI que, que existen populares o que te dicen, a ver, te conecto con, con ChatGPT para que utilices X o Y herramienta, al final siguen utilizando el mismo motor, ¿no? Y ahí tenemos el problema que menciona Nati. Y no solamente quizá de alguna gente que sea maligno eh, intencionadamente, digamos, sino por una mala representación de los datos que pudiera existir. Y en, en otro space que, que existió de AI y, y blockchain, yo, yo comentaba un ejemplo de un caso que, por ejemplo, tienes un, un sistema de AI para calificar un CV al momento de entrar a una empresa que te decía si podías o no ser como un buen candidato o un buen fit de acuerdo a, a la vacante que existía y de acuerdo a las características que tú tenías, si realmente podías llegar a, a tener algún crecimiento de esa empresa, ¿no? Y resulta que después cuando analizan cómo estaban compuestos esos datos, se dan cuenta que, la, que históricamente, obviamente, vienen eh, mucho mayor representados los perfiles directivos por hombres blancos, ¿no? Por, por decir como alguna eh, característica que era muy clara en la base de datos. Y venían menos representados, pues, por minorías, por mujeres, etc. De tal forma que la AI lo que hacía era tomar esos datos y con base en experiencias pasadas tomaba una decisión. 
sin embargo, no tomaba en cuenta, era, era lo que tomaba, ¿no? Era el, la experiencia pasada, más no el, el hecho de hacia dónde queremos llegar eh, con esa conformación de datos. Entonces, el hecho de nosotros tener a disponibilidad un set de datos enorme, donde tenemos también cierta número de, de interacciones y estoy pensando ahorita que tenemos blockchain eh, de alguna manera limitado en uso porque, a ver, siendo sinceros, todavía no tenemos eh, la adopción mainstream o de casos de uso que nos gustaría ver, ¿no? Pero cuando ese momento llegue y, y con la disponibilidad de esos datos certificados, donde realmente uno no puede mentirle a los datos, eh, entonces eh, va, va a ser como muchísimo más fácil poder tomar como estas decisiones de datos de entrenamiento para poder dar respuestas. Y la segunda parte que mencionaba Xavier también es súper importante al momento de decir dónde está ocurriendo todo ese procesamiento, no dónde están esas cajas negras que me dan a mí las respuestas, esos modelos ya entrenados. Y, y sí, como, como dicen, eh, hay un caso que quizá ahora me, me adelante un poco a, a las siguientes preguntas, es eh, un, un proyecto que se llama Deep Square, que está justamente en, en una subnet de Avalanche, que de hecho les había dicho a ver si, si se sumaban, pero yo creo que se les ha de haber cruzado algo, porque precisamente es, es como un Amazon Web Services descentralizado que está sobre una subnet, y eso te permite, de hecho el, el primer caso que hicieron de, de aplicación es un modelo, es, es, es un DALI, ¿no? Este que te genera las imágenes que tú puedes, eh, bueno, les das un prompt y te genera la imagen, ¿no? Y esto al final también da nuevas alternativas, ¿no? Al final la descentralización es tener muchas más alternativas en las cuales eh, ir a poner este, este poder de procesamiento, ir a poder poner todas estas eh, características y estos datos también de donde los pueda uno extraer y no simplemente recurrir al mismo único punto que pudiera ser Azure, Amazon Web Services o lo que, lo que uno quiera o el mismo set de datos ya entrenado. Si bien este, este set de datos que ellos tenían, si mal no recuerdo, comentaron que no lo entrenaron ellos mismos, sí sirve para esta última eh, fase del proceso que es ya correr el, el, el proyecto, ¿no? Entonces, si bien es un caso como eh, que está comenzando, de hecho ellos ahora mismo eh, están en testnet, si mal no recuerdo, pues ya es, es empieza a mostrar todo lo que es capaz de hacer y de cómo puede impulsar la tecnología blockchain a crear sets de, set de datos más descentralizados y bueno, al final también, ¿quién no dice que, que el uso de esos datos pueda tener beneficios para quienes proveen esos datos, no? Entonces, creo que más allá de, de pelearle o, o de ser un riesgo bien encaminado, puede ayudar muchísimo a tener un buen, una buena dirección de la tecnología y que pueda finalmente construirse como hacia el mundo que queremos y no el mundo que hemos tenido, ¿no? Creo que ese es el, el, el punto más importante que que al final es lo que nos viene a blockchain y, y no creo que haya una tecnología que no pueda ser encaminada de alguna manera para unirlas y, e, e impulsar mucho más lo que hace para nuestra sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Andrea. Eh, bueno, sí, la siguiente pregunta de hecho viene, viene por ahí, ¿no? De, de intentar pensar eh, casos concretos de, de, del uso de la tecnología blockchain, recapitulando un poco porque poco a poco hemos, hablado, hemos ido hablando de todo esto. Eh, habéis hablado mucho de, de esta certificación de los datos para estos datasets. También hemos hablado de esa computación descentralizada que podría llevarse a cabo con Web3. Pero eh, yo, yo sumaría también eh, la, la certificación de datos final, ¿no? Porque eh, está habiendo muchos problemas, por ejemplo, con los profesores eh, de institutos, incluso de universidades, incluso de doctorado donde hay alumnos que están usando chat GPT ¿no? eh, pues para responder exámenes, haciendo trabajo, etc. ¿no? Bueno, eso nosotros lo teníamos, por ejemplo, aquí en España había una web que se llamaba El Rincón del Vago, donde usábamos todos los trabajos que había ya realizado para hacer los nuestros, ¿no? y ahora, ahora tiene una versión evolucionada. Pero sí que, sí que, sí que tal vez haya maneras de, de certificar estas salidas para intentar tener herramientas de, de, de saber un poco, ¿no? Eh, oye, esto que me están contando viene generado por una IA o viene generado por un humano, ¿no? Y esto puede pasar con, lo, con las imágenes, con los deepfakes, etcétera. Tal vez, está, eh, no, no lo sé cómo, ¿no? Pero sí que pueda tener mucho que ver esa certificación de los datos en blockchain para buscar una solución. Y bueno, como, como he dicho antes, ¿no? desde principios de año, eh, a, a, aunque hayamos dicho que, que el foco de la IA le ha quitado mucho foco a, a los proyectos blockchain, sí que ha habido un subgrupo de proyectos 
eh, con la que estos proyectos blockchain que llevaban ya narrativa y a, o que rápidamente se han transformado, donde se, se produjo una enorme subida ¿no? de, de todos estos tokens relacionados con, con IA. Eh, pero como siempre ocurre eso, ¿no? Gran parte de estos tokens, bueno, o pueden ser scam o son proyectos que, aún, como digo, se, usa, se suben a la ola, igual que se subieron al metaverso, al play to earn, etcétera, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta es ya ir concretando un poco a ver si hay algo más que se os ocurre, ¿no? De cuáles podrían ser esas aplicaciones más prometedoras de la tecnología blockchain en este campo, en el de la inteligencia artificial. Eh, si habéis visto algún ejemplo de uso IA en proyectos blockchain, ya, por ejemplo, Andrea ha adelantado este que se está desarrollando en Avalanche. Y, bueno, eso, ¿no? Que, que, que si nos podéis dar unos apuntes de, de cómo podemos eh, ver las próximas oportunidades en esta conjunción, ¿no? Blockchain e inteligencia artificial. Eh, Podéis empezar tú, Xavier, que, de hecho, ya me parece que estáis trabajando, ¿no? En cosas así. Sí, bueno, nosotros en un plano de complejidad muy, muy superficial, es decir... Eh... Nosotros entramos en la escena NFT a finales de 2020, pero ya desde 2019 ya trabajábamos con, con IA a nivel artístico. Entonces era un poco... Nosotros hemos hecho un periplo bastante interesante en el cual eh, hemos pasado de, de ser unos incomprendidos porque hacíamos cosas abstractas, que realmente solamente en nuestra mente se parecía a lo que supuestamente estábamos trabajando a nivel de concepto, y entramos con, con NFTs y luego ya pues de repente estallan los Transformers y ya llegan los modelos de difusión y todo pasa de, de lo abstracto a lo figurativo y todo el mundo te pasa por la derecha y, y tú continúas ahí. Eh, y da la casualidad encima que la, la colección propia más grande que hemos llegado a vender, más allá de las obras 1-1, eh, uno, uno, pues ha sido justo una colección muy, muy onírica, muy abstracta, eh, en la cual entraban a formar parte de tres, tres modelos de IA. Eh, y, y bueno, pues eh, no, nosotros lo que he comentado antes, nos ha dado la posibilidad de, de girar un poco el timón y dejar de dar servicios a, a colecciones, ya que el, el mercado estaba muy bajista y, y por lo tanto no había tanta, tanta demanda de nuestros servicios para pasar a crear eh, proyectos propios. En nuestro caso, pues bueno, eh, una especialización bastante fuerte en, en generar eh, universos narrativos. Creemos que es uno de los de, los, de las grandes eh, potencialidades que tienen los proyectos de PFPs, eh, que es el, el, el utilizar el, el NFT como, pues no sé, un poco como el equivalente del producto mínimo viable del de, 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 de startup. Del, del método del Lean Startup y por lo tanto pues con, con este producto mínimo viable que te ofreces a la comunidad que ellos te ayuden a financiar un roadmap de realista, nosotros esos roadmaps siempre los apoyamos en un universo narrativo de manera que podamos darle muchas expresiones cómics, eh, serie animada, videojuego pero, pero siendo realistas no, no como brindis al, al sol y, y estamos utilizándolo pues para, exactamente para tres proyectos el primero de ellos son nuestros samuráis que, que ya partimos con, con un bloque de, de comunidad que son los holders de, de la colección de los haikus y, y luego más bien, vamos viendo en qué, en qué podemos ir eh, aplicando y qué nos aporta ser un poco diferenciales eh, una de las obsesiones que, que tenemos es, es mucho el, el internet que creemos el, la economía del creador pues todo este tipo de conceptos nos, nos, nos vuela mucho la cabeza y nos interesa mucho entonces en ese sentido también pues ahora que estábamos trabajando con, con, con un proyecto propio que era un, un libro de ensayo para, para analizar la, la nueva economía del creador no solamente el hecho de que, de que exista como tal una economía del creador sino de qué características tiene esto y, y cómo afecta esta economía esta nueva economía del creador a, a la psicología, etcétera, del, del, de los creadores. Y era algo que estábamos trabajando con un libro y ha surgido una oportunidad de, de lanzarlo con una, con una plataforma editorial Web3 en la cual se, se pueden tokenizar como securities los royalties. Entonces, pues bueno, eh, surfeando un poco este, este nivel superficial, eh, porque entiendo que, que hay proyectos cripto que son mucho más complejos. Y nuestra última sesión, pues siguiendo un poco la línea de la economía del creador, ha sido un poco acercarnos al concepto de los, de los VTubers, los avatares virtuales que, que emiten en streaming y, y estamos creando un proyecto de, de iTuber, es decir, de, de avatares virtuales pero gestionados por IAS, que, que leen el chat, que, que responden acorde a una personalidad y a un universo narrativo que se les genera. Todo evidentemente gracias a, a que tenemos a la, la, las IAS a, a nuestra disposición y podemos trabajar con ellas, con las diferentes APIs que ya van saliendo. Y es con, lo, con, con eso con lo que andamos, pero ya te digo que considero que están en un nivel de complejidad superficial, que, que 
toca escarbar muchísimo y bueno, pues eh, lo que hemos hablado es que ahí, ahí la verdadera batalla se va a luchar en unos niveles mucho más profundos. Perfecto, muy, pero vamos, muy 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 interesante eh, todo lo que comenta Xavier y desde luego, vamos, está ahí haciendo una metralleta a todo que algo, algo saldrá, algo interesante. A mí me tiene loco, eh, el Rubius ha puesto en marcha en Twitch un canal 24 horas también con con, usando el chat GPT, ¿no? De una sitcom que no paran de hablar personajes moviéndose muy extrañamente, extrañamente pero te deja hipnotizado. <ríe> eh, adelante, Nati. Sí, el caso del Rubius, al final, mira, nos ha adelantado por la derecha. A mí me ha dado mucha rabia sí. este fin de semana cuando vi que lanzaba el canal, porque, porque bueno, nosotros al final llevamos, estamos justo en la cuarta semana de nuestro proyecto y, y nos ha adelantado por la derecha y bueno, pues bien fácil, porque él tiene economía y se lo puede permitir, y nosotros tenemos que compaginar nuestra actividad con, con, la actividad, con el servicio que damos a clientes para ir rellenando la caja y poder, y poder vivir de, de nuestro trabajo. Y entonces no podemos dedicar el 100% de nuestros recursos de tiempo a los proyectos, y me ha dado bastante rabia. Pero luego realmente viendo, aunque sí que es novedoso y es impactante el, el, el proyecto, el proyecto del, del Rubius es una réplica de un, de un proyecto de un streamer americano, que tuvo la mala suerte además de que eh, Twitch le baneó el canal porque a la IA se le fue la olla y, y empezó a decir cosas que no debía. Entonces veremos hacia dónde evoluciona. Yo en este sentido sí que os recomiendo uno que lleva ya como cuatro o cinco semanas trabajando, que es una sitcom eh, eh, en versión anime eh, que se llama Always Break Time, eh, porque es como un sempiterno eh, descanso entre clases y son tres personajes anime hablando entre ellos en diferentes escenas, en una aula, en las escaleras, en los pasillos, se van moviendo y es, es lo mismo, son 24 a 7 de emisión eh, y muy, muy, muy gracioso además, porque porque se montan unas películas tremendas y, y, y van teniendo un narrativo muy, muy interesante. Pero, pero sí, es el, el momento de la generación de contenido, ya os digo, no va a ser solamente el, este tipo de, de contenidos eh, automatizados, sino que va a ser una auténtica explosión cámbrica, porque, porque se va a llenar internet de un montón de contenido. Luego eso ya nos da para otro debate, ¿no? Si, si el contenido va, va a nivel cultural, va a sufrir una unificación, una pérdida de calidad general y luego pues eso, que no sepamos distinguir qué es un plagio, qué es real, qué no es real. Entonces, pues bueno, eso nos llevará ya luego a otro tipo de debates. Desde luego, desde luego. Bueno, bueno, darle caña que todavía está ahí a tiempo de ser de los primeros y es muy superable. ¿eh? <ríe> eh, dale, dale, Nati, por favor, cuéntanos tu visión. Sí, no, a ver, yo eh, me encanta lo que acaba de compartir Javier, eh, porque nada, es un mundo para mí súper... Eh, hasta lo veo como, como re, una realidad virtual paralela en el sentido de, de, de a veces lo difícil que es imaginar todo eso y admiro a la gente que tiene esa capacidad de, de, de ver todas esas, esas aplicaciones. Yo tal vez, lo porque, porque uno de mis intereses es el, la ingeniería de tokens o el token engineering, eh, una de las cosas que, que eh, digamos, aspiro a ver pronto eh, está relacionado justamente con todo lo que tiene que ver con la, el incentivo y dinámico eh, de, de las aplicaciones que usamos. ¿A qué me refiero? Que hoy nosotros, cuando por ahí usamos algún, algún contrato inteligente o algún sistema complejo que, que tiene incentivos hacia los usuarios, y cuando hablo de incentivos no solo me refiero a monetarios, porque un token eh, en algún caso puede ser simplemente visto como eso, pero también está el tema de gobernanza, y, y otro tipo de incentivos relacionados a, a reputación, ¿no? De personas que gracias a, a hacer un buen uso de las herramientas adquieren eh, determinados tokens o, 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 o sistemas de puntuación que les permite hacer uso de otro tipo de, 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 de aplicaciones. Creo que todo eso hoy está como en un estado bastante estático, ¿no? A la hora de diseñar un smart contract, eso, eso queda escrito como en piedra. Eh, y más allá de que se puedan hacer actualizaciones o, o mejoras y versiones nuevas de esos smart contracts, es como que queda atado a un, a un momento de diseño X. Yo lo que creo es que con las inteligencias artificiales, todo lo que es el, como la, la, la dinámica o, o el ajuste dinámico de variables dentro de un smart contract es algo posible, eh, en algún punto automatizando la toma de decisiones, que hoy el, el código lo puede hacer, pero creo que hay un montón de variables que se pueden automatizar más inteligentemente sin que haya una gobernanza tomando decisiones, obviamente prealineado en una gobernanza o en el equipo de trabajo, eh, porque la idea es que tampoco volvamos loca a la inteligencia artificial y tiremos la seguridad de un smart contract al suelo. 
pero creo que haciendo un correcto diseño de esos incentivos y pensando en cómo eh, pensar esa inteligencia artificial, pueden sacarse resultados de, digamos, mucho más eh, justos o, o precisos, eh, como hoy en día por ahí estamos haciendo uso de los oráculos para conectar con, con la data de la vida real, bueno, creo que la inteligencia artificial puede ser un, un gran aliado. Y lo mismo para la gobernanza, ¿no? Poder ayudar a la gobernanza a tomar decisiones más justas o más representativas, no digo que reemplazando a la gente, porque obviamente hay un montón de cosas que una inteligencia artificial no puede reemplazar de los humanos, por ahora al menos, y una de ellas es la creatividad y, y, y la parte más emocional, pero sí creo que puede ser un asistente perfecto en ese tipo de tareas para agilizar, sobre todo cuando hay casos de emergencia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pro proyectos o protocolos que han, que han sido explotados y que hasta que una DAO se sienta a pensar y aparecen las propuestas y qué hacer, pasan horas y mientras tanto todo se va destruyendo. No, no digo que el protocolo tal vez en cuanto a que el smart contract se pueda dar a frenar si la decisión es esa, pero la reputación es algo que se tarda mucho tiempo en construirla y se pierde en segundos. Entonces creo que todo este tipo de cosas que permitan automatizar y agilizar van a ser de gran aliado y ayuda bien diseñado, bien pensado, con todos los testeos y pruebas de calidad correctas, porque de vuelta, cuanto más complejidad sumamos a un sistema ya de por sí complejo, también sumamos más pot potenciales puertas de ataque. Entonces, creo que es parte de la maduración de todo lo que se está construyendo eh, y va a llevar un tiempo, pero me parece que los logros que puede haber a futuro son enormes. Totalmente de acuerdo. Eh, no quisiera yo protagonizar aquí, que vosotros sois los protagonistas, pero es que acabas de tocar un tema que, no, que nos atañe totalmente. <ríe> Porque, por ejemplo, eh, nosotros eh, en nuestra Liga Fantástica, en nuestra Cristóbal Fantasy League, eh, llevamos ya unos 16, 16 rondas, han participado miles y miles de usuarios y eh, el sistema de puntuación de usuarios para, para saber quiénes son los mejores eh, bueno, los mejores analistas, los, los que crean mejores portfolios, no va tanto en, en, en cuanto a la performance, <coughs> no va tanto eh, porque quedes primero una semana, ¿no? sino más, se trata más bien de eh, resaltar a aquellos usuarios que son totalmente constantes, que siempre están en el top 50, ¿no? porque por suerte puedes tener suerte y quedar varias veces arriba y los que son constantes son más difíciles. Y son, eh, son, usamos algoritmos heurísticos, usamos unas fórmulas cada vez más complejas porque cada vez se nos va complicando más la cosa. Y ahí es donde hemos empezado a usar Machine Learning porque decíamos, es que hemos llegado a un punto que, que es necesario algo más, ¿no? Y es lo que tú hablas. Eh, y ahí viene también eso de lo que hablas, de, de repartir los puntos justamente y de que hay usuarios que de repente siempre cogen, yo qué sé, shitcoins que saben que tienen, van a tener un pan mandam y otros que sí que se estudian bien proyectos que creen que van a ir bien. Y, y hay tantos ya que, que no lo podemos decidir a mano, ¿no? Y, y desde luego ahí, ahí hay una aplicación muy importante. Eh, Andrea, cuéntanos tu visión. Perfecto. <risa> bueno, eh, ok, ahora sí, le, les platico un poquito como la visión que tengo sobre... Eh, uno de los puntos que mencionaban súper importantes de, de esto de los alumnos que están tomando los resúmenes de ChatGPT y demás, y, y creo que es súper interesante cómo empieza a cambiar nuestra dinámica y nuestra interacción de, con las inteligencias artificiales, incluso el, el caso de Gary Kasparov cuando le ganó Deep Blue, no fue retirarse de, de ser ajedrecista, ¿no? Fue, de hecho, poner una academia en la que la inteligencia artificial ayudaba a, o aconsejaba de alguna manera a los ajedrecistas a tomar mejores decisiones. ¿Y por qué ocurre esto? Y, y es prácticamente porque el problema del ajedrez o, o la solución más óptima, digamos, hacia un juego de ajedrez no es fácilmente calculable, ¿no? Es un problema... Eh, digamos, bastante complejo que, que las máquinas no podrían resolverlo en un tiempo razonable, ¿no? Digamos, entonces, lo que hace la máquina es precisamente decirte, bueno, yo creo que la mejor solución es esta, y tú como humano tienes otra visión, y de alguna manera es más bien como tomar alianzas en lograr hacerlo, ¿no? ¿Quién no le ha pedido un, un, un oye, redáctame un correo a ChatGPT o un lo que sea, y entonces lo tomas y luego lo adecuas a, a realmente tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de expresarte y demás, ¿no? Entonces yo creo que así es como debemos utilizar las tecnologías, no es que las tecnologías vayan a reemplazarnos a nosotros, sino que va a evolucionar la forma en que nosotros trabajamos y hacemos una tarea, ¿no? Entonces creo que ese es el, el primer punto que quiero 
eh, expresar. Y, y el siguiente punto es ¿qué, qué es lo que se puede construir, ¿no? Que era también parte de la pregunta. Y aquí coincido mucho con Nati eh, respecto al, a, a, al objetivo que tiene la tecnología, ¿no? Y para esto quiero poner el ejemplo de una inteligencia artificial que eh, su objetivo era prácticamente, no sé si están familiarizados con el juego, creo que se llama Brick Breaker, que es una plataforma que está hasta abajo de la pantalla, tienes arriba unos, unos eh, ¿cómo se llaman? Unos, unos cubitos que tienes que ir rompiendo con una pelotita y lo que tienes que hacer es que no tienes que dejar caer tanto la pelota o si se cae no pasa nada, pero el chiste es que mientras le pegas con la pelota a los, a los cubitos, estos se van destruyendo, creo que ya todo el mundo sabe de qué hablo. Eh, y como entrenaron ese modelo, era simplemente lo ponen así y le dicen, tu objetivo es maximizar este puntaje en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, eso fue todo lo que le dijeron. No le tuvieron que decir, te tienes que mover, no le tuvieron que decir absolutamente nada. Era simplemente, optimiza ese puntaje. Y la máquina sola, con prueba o error, y analizando lo que iba haciendo, y viendo el impacto que estaba teniendo en ese marcador, solita entendió que si rompía por una lateral, y pegaba y rompía todo ese caminito, y llegaba hasta arriba y empezaba a pegar por arriba, era mucho más rápido como lograba terminar el nivel, o tenía una optimización en el puntaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, sin explicarle lo que tiene que hacer, sino explicarle simplemente el objetivo, es que nosotros podemos hacer que una inteligencia artificial se configure a sí misma para ciertos objetivos específicos. Ahora, nuestro reto como, como humanos es poder identificar esos retos, perdón, esos objetivos, de manera, eh, pues, si ahora sí que, que entra en la parte de de la descentralización y la parte de quién decide esos objetivos, ¿no? Y en ese momento es donde puede entrar a cualquier tipo de problema, ¿no? Puede entrar en, una, en, en prácticamente cualquier cosa en la que tú puedas definir un objetivo y no necesariamente tengas las reglas del, jue, del juego claras, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay yo creo que distintos tipos de, de objetivos, ¿no? Desde análisis de las redes, donde uno puede... A ver, estamos teniendo el comportamiento económico y de todo tipo, digamos, eh, histórico, ¿no? Y al final, si nosotros, con esta información que está en blockchain, podemos tomar análisis, podemos tomar decisiones que estén optimizando ciertos resultados, ahí es donde nosotros vamos a tener, yo creo que, de los mayores impactos en cómo se utiliza esta tecnología. Y, y bueno, no, digo, hay también temas de seguridad, ¿no? El, oye, de todas estas plataformas, con todos estos factores que tienen, yo no sé qué factores van a importar más o no para determinar si esta plataforma va a ser o no segura. Quizá después de mucho análisis, eh, la, la inteligencia artificial se dará cuenta que tal elemento le da más peso que otros elementos. Y de alguna manera, si nosotros conocerlo, podemos tener ese resultado eh, que al final se refleje de esta manera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas también más importantes que... que tenemos que tomar en cuenta es, ok, tenemos todas estas herramientas que son maravillosas, pero ¿quién tiene acceso a ellas? ¿No? ¿Quién puede utilizarlas y quién puede tener este boost, digamos, al momento de tener mucho mejor productividad, tener mucho mejor, eh, mejores resultados, etcétera, ¿no? Y aquí creo que también, de nuevo, entra la parte de, de la democratización que tanto hablamos en blockchain, y es el acceso a estas tecnologías, el acceso a poder tener eh, to toda esta capa de servicios de alguna manera mucho más, eh, digamos, con acceso a todo el mundo, ¿no? Y, y que al final esto no sea... Una, una segregación más de la gente que no entra, ¿no? Si bien cada que llega una tecnología hay gente que se queda rezagada, pues la idea es que, que existan estos, estos vínculos y estos caminos para que llegue. No digo que, que vaya a ser ideal el, el hecho de siempre va a existir quien, quien quede rezagado y lamentablemente ese es un punto que hay que también siempre tomar en cuenta, ¿no? El buscar que, que todos avancemos y que podamos tener este este mismo acceso, así que, que nada, definitivamente creo que hay mucho por construir, creo que incluso muchas de las cosas que se van a construir ni siquiera las podemos imaginar ahora mismo, el caso que comentaba de, de este eh, plataforma de cómputo que está utilizando eh, un, un modelo de inteligencia artificial, digo, es uno de ellos, creo que es de lo más... Eh, pues de moda hasta cierto punto hoy en día, que es, bueno, vamos a generar imágenes con, con inteligencia artificial, que, y, o oh, ChatGPT chat también es, es bastante eh, sonado, pero en realidad creo que, como decía, ¿no? Cualquier modelo que incorpore algún tipo de objetivo que nosotros podamos medir o definir, que le podamos dar a una inteligencia artificial, 
puede fácilmente transformarse en algún, algún producto, ¿no? Bueno, no, quizá no tan fácilmente, habrá que hacer ahí bastantes cosas, pero, pero sí creo que puede ser un, un, un target de, para construir con inteligencia artificial. Así que hay mucho, mucho por hacer todavía. Desde luego estoy también muy de acuerdo. <risa> Andrea, eh, bueno, eh, por aquí, por España, ese videojuego que comenta lo conocemos más por Arcanoid y, y nada, es que me ha sonado a otra, a, a, a otra lectura que hice sobre, sobre entrenamiento de videojuegos que, que también es curioso por, por ver cómo piensan diferente, ¿no? Era un juego de carrera y lo, lo típico, ¿no? Lo, lo, lo ponen, lo, lo entrenan para decir, tienes que hacerte este circuito en el menor tiempo posible, a ver si encontraba algún tipo de bug o de recorte o lo que sea. Y lo que hacía la inteligencia artificial, por lo visto, era dar marcha atrás, porque se dio cuenta de que si daba marcha atrás y pasaba por la meta, hacía el tiempo más rápido, ¿no? No estaba configurado para, eh, con esa opción. Y ahí de repente dijeron los, los programas de hostia, que testing nos acaba de hacer, ¿no? Y ahí, ahí vemos cómo nos puede ayudar no, to totalmente, ¿no? Esa ahí ya había visto Ready Player One. Ahí está, <ríe> totalmente. No sé, como todas las cosas que escriben por internet las puedes creer o ¿no? Por ahí que dejaron alguna pregunta en, el, en los comentarios del tweet. Que dice, ahí, venga, vamos. Perdí. Acá, la pregunta es cómo funcionaría la base de datos de semejante modelo. Eh, no sé exactamente de qué modelo, pero digo, contesto muy rápidamente, hay como distintos tipos de entrenamiento y distintos, distintos tipos de inteligencia artificial. Eh, normalmente, bueno, tienes como algunas bases de datos que son de modelos eh, supervisados, que es prácticamente tú tienes muchas características, muchas variables que describen un objeto y después un resultado. Eh, entonces, por ejemplo, te voy a dar como un ejemplo súper básico, que es Tú quieres generar un modelo de entrenamiento de, para que distinga una imagen de si es un gato o no es un gato, o igual en una imagen, pero tú quieres definir si algo con ciertas características es o no un gato. Entonces tú le pones que sí tiene bigotes, que sí tiene eh, pelo, que sí tiene orejas, que, etcétera, ¿no? Y lo mezclas también con información que no es un gato, ¿no? Para que pueda distinguirlo. Entonces, este tipo de datos que se llaman eh, bases de datos o, o modelos supervisados es cuando tú tienes como una columna de etiqueta que te da la respuesta y entonces tú le dices qué tiene o no tiene que hacer, ¿no? Y luego tienes los modelos no supervisados que pudieran ser como otros tipos de estructuras donde tú buscas relaciones más bien sin reglas escritas, ¿no? Sin, eh, por ejemplo, necesito que bajo una canasta de activos, tú me identifiques cuáles pudieran estar como correlacionados para que yo pueda hacer algún, alguna especie de, de modelo de eh, recomendaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, hay como distintos modelos, hay distintos tipos de estructuras de datos sobre las cuales puedes trabajar. Incluso, bueno, una base de datos podría eh, ser la misma blockchain, ¿no? Eh, ahora, una vez que tú llegas a entrenar ese modelo, lo generas como un, un objeto, digamos, y este objeto ya tiene como asimilada toda la información de tal forma que cuando tú le preguntas eh, se procesa, digamos, por esta eh, regla que ya se generó por este objeto de operación y a partir de eso ya te da el resultado eh, no sé si eso responde la pregunta y si esa era exactamente la pregunta que decías pero al final es como muy diverso el tipo de, de información que se puede eh, cómo se puede estructurar esa información para que tú puedas tener los resultados eh, dependiendo mucho de los no. modelos y de los tipos de datos con los que estés trabajando lo que sí te voy a decir, Andrea, que te tenemos que contratar como coanfiliciona, porque como se nota que somos novatos, no nos hemos fijado en los mensajes. <ríe> eh, Federico, hay que, hay que estar atenta ahí también a los mensajes, también podéis hacer preguntas por mensaje. Eh, sí, sí, eh, muy, creo que es buena respuesta, Andrea. Eh, a, cabe decir esto de, 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 de igual que tenemos ya eh, protocolos de computación descentralizada, también lo hay de de guardado de datos descentralizados, ¿no? Como el protocolo IPFS, Interplanetary File System, que seguramente pueda tener una aplicación ahí, ¿no? Para, para descentralizar muchos datos en muchos ordenadores y que sirvan de como, como datos base, ¿no? Eh, para entrenar estos modelos. Eh, también lo digo, ¿eh? Que tengo nociones de, de, por la empresa, pero que tampoco soy ningún experto. Bueno, yo diría que para que no se, no se alargue demasiado, vayamos, sí. vayamos redondeando... Eh, bueno, para terminar nos gustaría que, que cada uno de los, de los invitados haga una pequeña conclusión y, y una visión de, de, de lo que ven a, en el futuro cercano, de, de cómo va, va a evolucionar esto. Eh, 
pequeña, por, por, bueno, sobre todo para, por ustedes, ¿no? Para, para no robarles tiempo, Nati sé que, que está un poco apurada, así que podemos empezar por Nati, si les parece, por si se tiene que ir. Dale, gracias, igual todo bien con el tiempo, eh, y agradecerles por el espacio, porque la charla fue increíble, siempre se aprende, sobre todo escuchando a, a gente increíble del ecosistema, y, y está bueno tener estos momentos para cruzar ideas y, y pensar juntos más grande, y creo que justamente eso, eh, lo, que, lo que espero y, y sé que, que va a estar pasando es que cada vez no, o sea, no, no dependamos solo de los recursos, que obviamente son necesarios, monetarios, humanos, pero que también eh, busquemos dentro, de, dentro nuestro toda la creatividad posible para poder pensar qué cosas hoy no funcionan o queremos cambiar y mejorar y qué herramientas tenemos eh, para poder hacerlas mejor. Creo que, que la invitación es eso, es sentarse a... a a entender un poco cómo funciona y, y sobre todo en, en identificar cosas que hoy no estén funcionando, lo que, lo, que, lo que llamamos insights dentro de lo que es el desarrollo de productos, ¿no? O sea, esas cosas que disparen la necesidad de una solución y ver esa solución de qué manera se puede resolver. Por ahí no es ninguna de estas tecnologías, pero si hay una manera de hacerlo más eficiente, más inteligente, seguramente algo vamos a poder combinar y que está todo, todo abierto, todo disponible a, a crear, muy difícilmente de una sola cabeza vayan a salir cosas, pero creo que lo bueno es esto, en tener estos espacios y en poder eh, comunicar y, y compartir ideas con otros, las ideas por sí solas no tienen valor, se hacen, se hacen valiosas cuando se puedan implementar, entonces cuanto más charlemos y, y cosas podamos compartir, creo que mejores soluciones o más tangibles van a poder eh, generarse y empezar a, a tratar de materializarlas eh, creo que, que eso es lo que vamos a empezar a ver cada vez más seguido y, y seguramente otras tecnologías que vamos, esto es una es un círculo virtuoso donde no paran de, de generarse cosas o sea que hoy hablamos de esto y seguramente de acá a una semana o un par de semanas habrá algo más, lo importante es no parar de hacer ese pensamiento lateral, ¿no? De no solo entender cómo funciona algo muy bien, sino cómo puede conectar y qué cosas podemos hacer para mejorarle la calidad de vida a la gente a nivel mundial. No solo quedamos con, con lo, lo, digamos, lo, lo que está de moda o, o lo que hoy en día eh, consideramos el bull, sino que también es pensar más en el largo plazo y qué cosas podemos hacer para para cambiar el mundo como realmente queremos. Así que nada, gracias por el espacio y feliz de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, gracias Nati. Gracias. Te vamos a recomendar tu podcast, desde luego. ¿eh? Lo tenemos que, que reproducir por nuestras redes, Federico. Recordar también eso, que eso está iba, grabado. Eso iba a decir y... que, que comentes, Nati, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, qué estás haciendo, así, así te siguen y, y en un ratito te escuchan también. Listo, no, no hay problema, no quiero quitar tiempo, pero sí, me pueden seguir obviamente acá en Twitter, eh, en Twitter van a encontrar un link a lo que es Linktree, que ahí está como el resumen de todos los medios o redes en donde, en donde participo y me muevo, y a su vez soy eh, parte de un podcast que se llama We Talk, eh, la E de, de We de nosotros en realidad es un 3, porque somos tres mujeres hablando sobre Web3, y, y We Talk significa nosotros hablamos y la realidad es eso, eso es un espacio para hablar entre amigos, entre la comunidad, eh, no son clases, no es para nada eh, acartonado o académico, sino que es como hicimos, hablar y compartir ideas o, o pensamientos respecto a distintos temas que, que hacen a Web3. Eh, todos los martes a las 19 horas en horario universal menos 3, digamos en horario de Argentina, que serían las 20, tu, 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 22 horas eh, UTC, así que se pueden sumar a, a WeTalk y, y, y las redes que tenemos de la comunidad o, o me, me escriben directamente para lo que necesiten y con gusto voy a, voy a estar contestando cualquier tipo de duda o comentario. Gracias a todos, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. Te voy a robar esa analogía que has dicho antes de los, nuestros ancestros que miraban las estrellas, eh, que me ha encantado, eh, te lo digo. Eh, ahora Andrea concluye Super, pues nada, igual agradecerles por el espacio, creo que es súper importante eh, dar visibilidad a estos, a estos temas, eh, inteligencia artificial y blockchain que además creo que están ganando como mucha popularidad últimamente así que eh, felicidades por, por gestionar este espacio muchas gracias por, por la invitación y también digo invitarlos a, a siempre seguir como lo que más les apasiona, ¿no? Al final este es un espacio que avanza súper rápido eh, cuando menos se dan cuenta ya tenemos 
mil cosas ocurriendo, así que si es algo que les gusta van a tener todo el tiempo y toda la voluntad de seguir investigando y nunca quedarse atrás en todo lo que ocurre. Eh, digo, es, es imposible no est estar en todo, pero siempre es, siempre es bueno esa voluntad de querer seguir aprendiendo y no solo aprender, sino también que participen activamente, aporten y sepan que, que siempre hubo un momento donde todo mundo de los que entramos aquí no teníamos absolutamente ninguna idea de, de, de en qué nos estábamos metiendo, no sabíamos nada, digamos, del, del espacio y que solamente eh, mediante comunidad, solamente aprendiendo, solamente investigando, es que poco a poco hemos logrado saber un poquito más de las cosas, más que nada, así que, eh, pues nada, invitarlos también a, a la comunidad de Avalanche y yo dentro de mi papel dentro de Avalanche es buscar reducir la complejidad de todo lo que es una nueva tecnología que llega al espacio porque es importante, etcétera, y, y buscar aclarar como muchas confusiones que, que pudieran existir cuando alguien llega al espacio. Así que igual cuenten conmigo en cualquier momento que tengan alguna duda sobre la tecnología eh, que, que, bueno, de Avalanche en particular, pero en general cualquier duda que tengan sobre blockchain y demás, eh, si no la sé, vemos cómo investigarla y siempre van a tener, digamos, a, a alguien a quien recurrir en esto. Sé que también, digo, la comunidad de Cryptoverse también siempre es bastante buena en esa tarea y, y de verdad que creo que solamente juntos podemos llegar más lejos, así que, pues nada, igual, nuevamente agradecerles por esto y pues eh, los, los, nos vemos por, por el Telegram de, de Avalanche o o donde sea, el Telegram de Avalanche es avalanche-es, si se quieren unir, o también en Twitter estamos avalanche-esp, y pues ahí les estaremos contando novedades que van saliendo, incluidos este proyecto que les comentaba de cómputo en la nube, así que va a estar interesante todo lo que venga después. Bueno, muchas gracias Andrea, la verdad que fue un placer tenerte, todo, todo lo que aportaste, sigan la Andrea, sigan a, a Avalanche, y bueno, Javier, ¿crees? Comentarnos qué, qué te pareció, qué, cómo ves el futuro cercano y bueno y también dónde pueden seguirte. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer, un placer eh, abrir este primer Collab Talks de CryptoBirds y, y estar también acompañado. Voy a recoger por primero pues, el, el guante de Carlos con la analogía para, para, para soltar otra. El, lo que tenemos con la IA es un tsunami inmenso, entonces, pues bueno... Eh, o surfeamos esta ola o nos hacemos un novillo y intentamos que nos pase por encima. Pero que nos va a pasar por encima, yo creo que es algo que es bastante evidente. Y, y recojo también el guante de Andrea de, de que la gente no tenga miedo a aprender, pero, pero matizando. Es decir, eh, la mejor manera de aprender es haciendo. Así que invito a la gente a que, a que se ponga manos a la obra eh, y que se quite el miedo. Eh, si realmente las dos tecnologías que, que tenemos hoy en debate eh, le interesan, pues la parte positiva es que toda esa parte que puede parecer tan, tan, tan complicada de, de, de programación, pues gracias a la IA tenemos asistentes y podemos ir aprendiendo. O sea, yo no tengo ni idea de programación ni he sido capaz de, de, de crear un, un asistente virtual que, con personalidad, con un uso narrativo, que lee un chat y que, y que, y que se expresa en multidioma y en multiplataforma. Entonces... Eh, si alguien tan nulo como yo en programación es capaz de hacer estas cosas, pues se pueden hacer mil cosas gracias a las ayudas que nos aportan las inteligencias artificiales. Así que mi recomendación sobre todo eso, a la gente que se ponga a hacer y que se, se embarre y, y que se lance con proyectos propios. Eh, yo creo que es la mejor manera al final de, de crear cosas y, y de mostrar esa, esa soberanía y, y esa no dependencia y esa libertad que queremos realmente en, en la red. Y, y nada, pues con ese con, con ese mensaje me, me gustaría despedirme. Me pueden encontrar sobre todo pues en, en Twitter con este perfil, Xavier, eh, arroba Xavier barra baja iglesias. Suelo comentar muchísimo, pues sobre todo cosas del, del, de los proyectos que estamos llevando en, en narrativa, en, en, en la escena nefetera. Y luego, pues en LinkedIn sí que pues intento abrir un poco más el abanico y hablar más de, pues bueno, de de cómo vemos internet, ese futurismo digital, esa nueva economía del creador, etcétera, etcétera. Y, y allí después me contarán también pues, por mi nombre y por mi apellido sin ningún tipo de problema. Pues excelente. La verdad que fue un gusto tenerlos a todos. Eh, muy bueno el mensaje de Xavier, de, de que hay que hacer, que hacer es la mejor forma de, de aprender. Y bueno, eh, cerramos, si te parece, Carlos, con 
con ese mensaje. Eh, Desde luego, que... muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Eh, perdona que te interrumpa, Federico, recordar que esto está grabado y que luego eh, lo emitiremos por, por nuestros canales y nuestro podcast de Cristo Ver, que va a abrir una nueva temporada, pues, que lo tendréis disponible en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas de podcast. Y, y, y ya está. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y dale, Federico, con, con la puntilla final. No, nada, bueno, decir que, que la verdad que fue un placer, creo que fue súper interesante, se pasó el tiempo rapidísimo, eh, me encantaría seguir charlando con ustedes un montón, porque bueno, la verdad que fue, fueron visiones diferentes, pero bueno, todas muy claras y todas hacia un objetivo bastante común, ¿no? De, de buscar el mundo que queremos y, y no el, el que tenemos, ¿no? Sobre todo pensando en, en la relación entre Web2 y Web3, eh, bueno, antes de terminar, recordarles que, que si todavía no lo hicieron, que participen en, en la Fantasy League, que quedan un par de días para, para participar. Es muy fácil y es gratis. Y, y bueno, se llevan un, un, un NFT y, y pueden ganar XCB. Y si ganan la temporada también hay, hay Bitcoin de, de premio. Así que bueno, eh, iremos mejorando los, los errores que surgieron. Por favor, cuéntenos qué, le, qué les pareció, dennos feedback. Así, así vamos mejorando y bueno, nos veremos eh, en el próximo episodio, ¿no, Carlos? Sí, desde luego. No sé si a esta hora que, que mi mujer me va a matar, pero, pero desde <risa> luego. <risa> bueno, pues un abrazo muy grande a todos y nos vemos en las redes. Hasta luego. Un abrazo.